মতো প্রফেসর আসিফ নজরুলকে তো তিনি এমন ভাবে অনুরোধ করেন যে এটা প্রায় আদেশ শেষ না করার জন্য এখন উনি বললেন কি বিষয়ে বলা যায় আমরা যে একটা শিরোনাম দিয়েছি ইংরেজিতে আমি এর মধ্যে সীমিত থাকব তো এখন কোথায় শুরু করব সেটা আমি কোনো জানি না আপনাদের দিয়ে শুরু করা যায় যেমন হায়ার এডুকেশন তো তার আগে আমরা এডুকেশনের কথা বলতে পারি তারপরে এটা হায়ার কেমনে হলো বাংলাদেশ কি আর যেটা কঠিন শব্দ সেটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জেস আচ্ছা আমি এর বিকল্প কি কি ব্যবহার করতে পারতো কোন শব্দের অর্থ বোঝার জন্য আমি করি কি এটার বিপরীত শব্দ কি এর বিকল্প কি সেটা করতে পারি কি বাড়িতে হয় ভলিউম একটু বাড়িয়ে দেন এখন শোনা যাচ্ছে আচ্ছা আমি সাধারণত মাইকে বলতে অভ্যস্ত নই এটা আমার জন্য এক ধরনের অসুবিধা তবু আমি শিখতে চেষ্টা করছি কি করে হাতে একটা মাইক নিয়ে বলতে হয় আর মাইক নিয়ে সাধারণত বলি না তো যা হোক আপনাদের যে বিশ্ববিদ্যালয় আমিও এরকম একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি এখানে পাশে প্রায় প্রতিবেশী বলা যায় আমরা একটু সামান্য এখন বিতাড়িত হয়েছি ধানমন্ডি থেকে মোহাম্মদপুরে গিয়েছি এই পথ দিয়ে আমাকে প্রতিদিন যেতে হয় তো ভাই সুন্দর সাহেব বললেন এখানে আগে একবার এসেছিলাম এটা আমার দেখেন আমার স্মৃতিশক্তি ভালো নয় ভুলেই গেছি কবে এসেছিলাম হ্যাঁ হতে পারে তো যা হোক আজকে এখানে যারা সমবেত হয়েছেন আমি ধরে নিচ্ছি অধিকাংশ আমাদের ছাত্রছাত্রী যেহেতু বয়স আপনাদের কম আপনাদের সাথে কথা বলে মাস্টারি করতে করতে আমাদের চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় মানে অনেক বছর মাস্টারি করছি তো আমি প্রায় চল্লিশ বছর তো সেই কারণে দু একটা আমি একসময় আইন বিভাগেও পড়াতাম এখন আমি বিভাগ বদলেছি এখন অন্য বিষয়ে পড়াশোনা করি আমি সুতরাং আমি খুব বেশি আইন নিয়েও বলবো না যেহেতু এটা আইন বিভাগ শিক্ষার আইন নিয়ে কিন্তু আমি বলবো না প্রথমে শুরু করি আমরা যে আমাদের দেশগুলি বাংলাদেশ যেখানে অনেক দেশের একটি দেশ যাদেরকে আপনারা সকলেই জানেন উন্নয়নশীল দেশ বলে এখন হয়তো আপনি মুদ্রায়ের দেশ হয়েছেন আমি সেই সমস্ত আলোচনাও করছি না সোজা সুযোগ বলছি বাংলাদেশ যেমন তেমন ভারত তেমন পাকিস্তান এই বক্তৃতার পটভূমিটা বলছি আমি সিলেট একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় তারা আমাকে একটা দাওয়াত দিয়েছেন বক্তৃতা দিতে যাবার জন্য আচ্ছা আপনারা যারা এখানে পথে দাঁড়িয়ে আছেন সামনে সিট আছে এখানে বসেন দয়া করে মাঝখানে বসলে কিন্তু অন্যদের ভিউ নষ্ট হয় আপনি সামনে বসেন হ্যাঁ বসেন এই খালি চেয়ার গুলো পূরণ করেন দয়া করে আমি দীর্ঘক্ষণ বলবো না আপনারা যদি প্রশ্ন করেন তখন আলোচনা শুরু হবে আমি বলুন চাই আমার প্রস্তাবটা উত্থাপন করি এবং আমি যা বলছি তা সকলের পছন্দ হবে না এইটা আমি জানি যেমন ধরেন আমাদের এই নাম ঠিকানা সবই ইংরেজিতে কিন্তু আমি বলছি বাংলায় আসিফ নজরুল সাহেবের অনুমতি আমি নিয়েছি যে বাংলায় বললে কেমন হয় আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই নজরুলকে আমাকে বাংলায় বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এইটাই ভাষা যে আমরা সকলে উচ্চশিক্ষা চাই কিন্তু উচ্চশিক্ষার ভাষা কি দেশীয় ভাষা সম্ভব না আমাদের বিদেশি ভাষায় করতে হবে আমি এই পটভূমিতে আগে বলি তারপর অন্য ভাষায় যাব আমাদের যুক্তিটা কি ধরেন আমাদের দেশগুলি যখন স্বাধীন হয় মানে ইউরোপীয়রা যখন চলে যায় আমি ইউরোপীয় আমলের কথা একটু পরে যাব উনিশশো সাতচল্লিশ নিয়ে এখানে আলোচনা হয় না এখন যেহেতু আমরা একটা অদ্ভুত বিদ্যুত অবস্থায় পড়েছি বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চার সংকট বলে একটা বক্তৃতা আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেব আগামী বাইশ তারিখ বিকাল চারটায় সেখানে এটি আলোচনা হবে বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চার সংকট সৈয়দ আবুল মকসুদের জন্মদিন উপলক্ষে এই আলোচনা হবে সেখানে দেখা যায় বাংলাদেশের ইতিহাস যেন আমরা উনিশশো একাত্তরের পিছনে আর যেতে চাই না এটি বললে বলা হয়েছে কি আপনি উনিশশো একাত্তরকে মর্যাদা কম দেন আমাদের ইতিহাস দৃষ্টি যদি উনিশশো একাত্তর মানে পঞ্চাশ বছরের পেছনে আর না যায় এটাকে সম্পদ না সংকট এই জিনিসটা আপনাদের বুঝতে হবে আমি সেইভাবে বলছি আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষা চালু হলো কিভাবে যে কথাটা আমরা বলে ইংরেজিরা অনেক নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যেগুলিকে আমরা এখন আর ইংরেজি বলি না আমাদের সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলা মাধ্যমে হলেও ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজি মাধ্যমে হলেও কিন্তু তারা প্রচুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছেন সেটা কিন্তু এখন আমরা আর বলি না ইংরেজরা এই দেশে আসবার আগে এই দেশে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল কি থাকলে সেগুলি কোন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল এদেশে পাঠশালা ছিল টোল ছিল আপনারা বলতে পারেন এগুলো উচ্চ শিক্ষা নয় নিম্ন শিক্ষা দু নম্বর কি ছিল 
এদেশে অনেক মক্তব মাদ্রাসা ছিল এখন অনেকের গায়ে ফুল ফোটায় যদি আপনি মক্ত মাদ্রাসার কথা বলেন মনে হচ্ছে যে না আপনি মৌলবাদ প্রচার করছেন না আপনাকে তো সত্যের খাতিরে ইতিহাস চর্চার সংকট হচ্ছে আপনি কিছু বলতে পারবেন না খুব ইংরেজরাই ভারতে প্রথম মাদ্রাসা তৈরি করে কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসা যেটা ঢাকার এখন আলিয়া মাদ্রাসা হয়েছে এটা ক্যালকাতা মাদ্রাসা নামে তৈরি হয়েছিল ওয়ারেন হেস্টিংস এর আমলে সতেরোশো আশি একাশি সনে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বা ইংরেজ প্রিন্সিপাল নিয়োগ করেছিলেন তিনি সেখানে উদ্দেশ্য ছিল যারা সরকারি কর্মকর্তা হবেন তাদের তো আইন পড়তে হবে ফার্সিতে মূলত ফার্সি এবং আরবি শেখানোর জন্য তার দশ বছর পরে ইংরেজরা বেনারসে যেটাকে সংস্কৃতে বারাণসী বলা হয় সেখানে সংস্কৃত কলেজ করলো সতেরোশো নব্বই এর দশকে আমি বলছি এইভাবে তারা কিছু তৈরি করেছেন বটে কিন্তু আস্তে আস্তে তারা অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছেন সেটা বলা কেন দরকার বলি ধ্বংস আমরাই করেছি কিন্তু ইংরেজরা তাতে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন একটা উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে আইনের ছাত্ররা কেন এটা জানে না আমার অবাক লাগে আমি এটা বলছি সসম্মান বজায় রেখে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের এক অধ্যাপক আছেন আমার বন্ধু নামটা বললেন না তিনি তা বই লিখেছেন পলিটিক্স অব ল্যান্ড ল নামে মানে সতেরোশো তিরানব্বই থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত এসছেন কিন্তু সেখানে যেটাকে রিজামশন প্রসিডিংস বলা হয় তার কোনো উল্লেখই নাই তাহলে এটা পলিটিক্স অব ল্যান্ড ল হয় কিভাবে রিজামশন প্রসিডিংস কি জিনিস আঠারোশো আঠাশ আমি সংখ্যায় বলছি যে কারণে আমরা এখন গুরুত্ব দিয়ে বলি উইলিয়াম ব্যাংকিং যখন গভর্নর জেনারেল হয়ে আসলেন রাজা রামমোহন রায় তখন জীবিত এবং আমরা যে তাকে যে ধন্যবাদ দেই সতীদাহ বিরোধী আইন তৈরি করলেন অর্থাৎ কোন নারীকে আত্মহত্যা করা হয় এটা তো বলা হয় আত্মহত্যা করতে যারা সহায়তা করেন তাদের অপরাধ অমার্জনীয় তাদের বড় আকারের দণ্ড হবে এইটাই হচ্ছে তার আত্মীয় স্বজন মেয়েরা যখন স্বামী মারা গেলে চিতায় উঠতো বলা হতো তারা স্বেচ্ছায় উঠতেছে কিন্তু বাস্তব সত্যি তাদেরকে ধরে বেঁধে তোলা হতো তো ওইটা বন্ধ করার জন্য ব্যাংকিং আইন করলেন আমরা সেটাকে স্বাগত জানিয়েছি মানে আধুনিক ভারতের নাগরিকেরা সবাই বলছে উনি ভালো করছেন একদল বিরোধিত করেছিলেন ওই বছর থেকে শুরু করে বিশ বছর আঠারোশো আটিশ আঠাশ থেকে আঠারোশো আটচল্লিশ পর্যন্ত ভারতে এই বিশ বছর ইংরেজরা যে সমস্ত লাখেরাজ জমি ছিল অর্থাৎ খাজনা মুক্ত জমি ছিল সেগুলোকে তারা অধিগ্রহণ করে পুনরায় এইভাবে পরিমাণটা কত ছিল এটা ভাবলে অবাক লাগবে আপনাদের বাংলাদেশের মোট চাষ বা চাষাবাদ যোগ্য জমির শতকরা বিশ ভাগ দরগাকে দিয়েছিল সেগুলো যখন নিয়ে নেওয়া হলো সেগুলো তখন নিলামে বিক্রি করা হলো অন্য দেশে চুক্তি করা হলো এটা একদিনে হয়নি আঠারোশো আঠাশ থেকে আঠারোশো আটচল্লিশ এই কুড়ি বছরের মধ্যে যারা পড়তে চান তরুণেরা বলতেই আপনারা কাজী আব্দুল উদুদের লেখায় পারবেন তিনি শাসত বঙ্গ বই লিখেছেন একটা উদাহরণ দিচ্ছে হুমায়ুন কবিরের লেখায় পাবেন আজকালকার ইতিহাসবিদরা এটা যেন ভুলে গিয়েছে এই কয়েক বছরে বাংলাদেশের মোট চাষাবাদ যুগ আবাদি জমির শতকরা বিশ ভাগ ইন্দ্র সরকার নিয়ে নেয় এবং তা নতুন যায় বন্দোবস্তি দেয় আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলি কিন্তু এটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হচ্ছে বেশি ক্ষতি করেছে শিক্ষা ব্যবস্থার এই আইনটা অনেকগুলো মামলা হয়েছিল তারা বলছিল এগুলি ভুয়া লোকে বিনা খাজনায় ভোগ করতেছে কাজে আমরা নিয়ে নিচ্ছি অনেক কাহিনী আছে আমি সেই কাহিনীতে যাচ্ছি না ন্যাক ফলাফল হলো অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয় তারপরে ইংরেজরা ধীরে ধীরে এদেশীয় লোকদেরকে বললো যে তোমরা নিজেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করো সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য তারা প্রথমে আঠারোশো তেরো সনে প্রথম আপনারা সকলের জন্য সেই বিখ্যাত দশ লাখ টাকা মঞ্জুর করে মানে এক লাখ পাউন্ড এই ছিল তাদের অতি অল্প বিনিয়োগ তাতে কি হলো তারা নিজেদের টেক্সট বুক বোর্ডের জন্য কিছু টাকা দিল যারা আপনার এই কাহিনীগুলো সব জানেন কলকাতা হলো হিন্দু কলেজ যেটা পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হয়েছে যে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে যে কলেজ হিন্দু কেন সেখানে বলা আছে উচ্চ বর্ণের হিন্দু ছাড়া কেউ ভর্তি হতে পারবে না মুসলমান খ্রিস্টান তো নয় বৌদ্ধ তো নয় নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা ভর্তি হতে পারবে যাদেরকে দলিত বলা হয় এটা অনেক পরে আঠারোশো তিয়াত্তর এর দিকে এখানে প্রথম মুসলিম ছাত্রদের ভর্তি করা হয় দু একটা খ্রিস্টানকে ভর্তি করা হয় আগে থেকে আমি বলছি এই যে দেশে পঞ্চাশ বছর কিন্তু কম কথা নয় আঠারোশো ষোলো থেকে আঠারোশো তিয়াত্তর অল্প কথা নয় এই যে নবাব আব্দুল লতিফ যার কথা বলি এখন কেউ এগুলি আলোচনা করে না এগুলি করলে মনে হবে কি দেখেন রাজনীতি কত খারাপ বর্তমানে আমরা বলছি কি এই সময় চেয়ে এখন তো চালের দাম বেড়ে গেছে এর চেয়ে আমরা ব্রিটিশ আমলে ভালো ছিলাম এটা যদি আমি বলি ও আপনি ব্রিটিশের সমর্থক 
ব্যাপারে তো তা নয় এখনকার অবস্থা এত খারাপ যে ব্রিটিশ আমল যেটা অতি খারাপ ছিল সেটাকেও ভালো মনে হয় এই তো স্টেটমেন্ট এই কথা ব্রিটিশের জায়গায় পাকিস্তান বলেন বলে যে আপনি পাকিস্তান চলে যান এইভাবে দিল্লির দেশে কোনো বিদ্যা চর্চা হতে পারবে না যদি আপনি তুলনা না করেন বর্তমান হয়তো আমার স্টেটমেন্টটা ভুল যে বর্তমান অবস্থা আসলে ব্রিটিশ আমলের চেয়ে ভালো ব্রিটিশ পাকিস্তান আমলের চেয়ে ভালো কিন্তু যখন আমি যন্ত্রণায় কাতর তখন আমি বলতেই পারি আহ আমাদের আগে ভালো ছিলাম শায়েস্তা খান আমলে আমরা যে টাকায় আট মন চাল পাওয়া যেত তখন অন্যান্য কি জিনিস পাওয়া যেত তাতে আমি বলছি না যা হোক এইভাবে আমাদের ইতিহাস চর্চার যেটা সংকট আছে আমি আমার সেই বন্ধুর বইয়ের আলোচনায় বলেছিলাম যে আপনি রিজার্ভেশন প্রসিডেন্স নিয়ে কোনো আলোচনাই করেন নাই আপনি আপনি সম্পর্কে জানিনি না আপনাকে পিএইচডি ডিগ্রি দিলে কিভাবে কোথায় নিউজিল্যান্ড থেকে পিএইচডি দিয়েছে এর নেট ফলন কি আমি বন্ধুতে হারালাম এটা ইউপিএল প্রকাশিত অনুষ্ঠানে আলোচনা হচ্ছিল তো যাই আমি বলছি আপনাদের এখানে দয়া করে কিছু মনে করবেন না কাউকে আঘাত করার জন্য আমি বলছি না এখন স্বাধীনতা বলতে যেটা আমরা বুঝি উনিশশো সাতচল্লিশ সালের স্বাধীনতা সেটা নিয়ে আলোচনা করা যায় না কারণ আমরা পাকিস্তানিদের অধীনস্থ হয়ে গেছিলাম না বুঝে কিন্তু তখন পাকিস্তানের জন্য সবচেয়ে বেশি ভোট দিয়েছিল বাংলার মানুষ পাকিস্তানের সিনিয়র পার্টনার ছিল বাঙালিরা আমাদের তখন দাবি ছিল বাংলা আসাম শুদ্ধ মৌলানা ভাষা নিয়ে আন্দোলন করছিলেন পাকিস্তানে আসতে হবে কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতিতে জিন্না সাহেব পরে যেটাকে বলেছিলেন এখন জিন্নার নাম নিলেও আপনাকে পাকিস্তানি বলবে এ আরেকটা সংকট উনি বলেন আমি যে পাকিস্তান পেয়েছি এটা হলো মিউটিলেটেড পূর্ব পাকিস্তানে যোগ করা হয়েছিল এই হচ্ছে আমাদের ইতিহাসের একটা তখন থেকে আমাদের অঙ্গীকার কি ছিল ব্রিটিশ আমলের শিক্ষা যে খুব সংকুচিত তার প্রমাণ কি যে অংশ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল এখানে সাক্ষরতার হার গণনা করা তো যিনি নাম স্বাক্ষর করতে পারেন পত্রিকা করতে পারেন তা নয় ছিল শতকরা ছয় এই পূর্ব বাংলায় উনিশশো সাতচল্লিশ সালের হিসাবটা পাচ্ছি একচল্লিশ সালের আদমশুমারি অনুসারে এর আগে এরপর তার আদমশুমারি হয়নি আপনারা এটা আমার কথা নয় এটা যদি রেহমান সোবানের বই পড়েন অথবা পরলোকগত আবুল মাল আব্দুল মুহিতের বই পড়েন এই তথ্যগুলি পাবেন সকলেই জানেন তাহলে শিক্ষা বাড়াবার জন্য আমরা একটা অঙ্গীকার করলাম ভারতে মহাত্মা আমি একসাথে বলবো কারণ সাতচল্লিশ আগে সপ্তাহ ভারত ছিল ব্রিটিশ ভারত মহাত্মা গান্ধীরা বললেন আমরা বুনিয়াদি শিক্ষা চালু করব মানে নিম্ন পর্যায়ে যে আমরা যেটাকে ইংরেজিতে থ্রি আর্টস বলে রিডিং রাইটিং অ্যারিথমেটিক এগুলো যেন নতুন ভাবে দেওয়া হয় শিক্ষাকে সার্বজনীন করব এইভাবে করতে করতে উনিশশো নব্বই সালে আপনারা জানেন থাইল্যান্ড একটা জায়গা আছে জমতিয়েন সেখানে তার শিক্ষা সম্মেলন হয় তাতে বলা হয় কি শিক্ষা সবার অধিকার এডুকেশন ফর অল এখানে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি আমাদের দেশ স্বাধীন হচ্ছে বাংলাদেশ বাহান্ন বছর বলতে পারেন কিন্তু আমি সাতচল্লিশ সাল থেকে গণনা করলে পঁচাত্তর বছর পার হয়েছে এটা পঁচাত্তর বছর আমাদের কতজন ধন্যবাদ হ্যাঁ আমাদের কতজন মানুষ এখন নাম স্বাক্ষর করতে পারেন সরকারি হিসেবে বলছেন চুয়াত্তর জন কাজী এই যে আমাদের দেশ শিক্ষা এবং সাক্ষরতার দিক থেকে এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই এটা হলো একটা সমস্যা কিন্তু একটা সময়ে আমরা কি বলতাম দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের আগে যে যদি পাকিস্তানিরা চলে যায় পাকিস্তানিরা আমাদের আমাদের শিক্ষার হার হয়তো যে বাড়ে নাই তারা হয়তো সাতাইশ জন আঠাইশ জন বা তিরিশ জন হয়েছে এখন আমরা অনেক বাড়ি এটা তো অবশ্যই প্রগতি আমাদের সকলে বলেছিলাম যে শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার কিন্তু কেউ কিন্তু বলে না যে শিক্ষা কত বছর সর্বজনীন অধিকার জাতিসংঘের যে সংজ্ঞা আপনারা সকলে পড়েন যে আইনের ছাত্ররা আছেন যে দেখি আপনারা তার বাংলায় বলেন না ইংরেজিতে বলেন ইউডিএইচ আর বলেন মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাতে কি বলা হয়েছে সেটাকে তিন ভাগে তারা ভাগ করেছিল আমি এখানে আসতেছি এই যে আমরা বললাম হায়ার এডুকেশন হায়ার এডুকেশন কি জিনিস ওখানে বলা হচ্ছে আমাদের দেশে শিক্ষা যে ঔপনিবেশিক আমাদের সংকুচিত ছিল এর কারণ কি ইংরেজি শিক্ষার যে কলেজগুলি হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো তাদের লক্ষ্য ছিল সিভিল সার্ভেন্ট তৈরি করা আর্মি অফিসার তৈরি করা প্রশাসন চালাবার জন্য সুতরাং এটা এই দেশের যারা নবাব বা নতুন ধনী শ্রেণী তাদের ছেলে মেয়েরাই পড়বে এখানে আমরা ইংরেজিতে বলি এলিট একটা ক্ষুদ্র এলিট শ্রেণীর জন্য শিক্ষা সংকুচিত ছিল সোজা কথায় বলতে গেলে 
তাহলে স্বাধীন হওয়ার পর আমরা স্বাভাবিকভাবে আশা করেছিলাম শিক্ষা সম্প্রসারিত হবে ইংরেজি যদি বলেন অ্যাক্সেস টু এডুকেশন উইল বি এক্সপান্ডেড সবার জন্য হবে না কিন্তু বেশিরভাগ লোকের জন্য হবে কিন্তু সেই লোককে আমরা পৌঁছেছি কিনা তখন একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় আমরা যে অর্থমন্ত্রীদের বাজেট বক্তৃতা শুনলে দেখা যায় প্রত্যেক বছর বাজেটে আমরা কত টাকা বরাদ্দ করি শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে মোট জাতীয় আয়ের বাজেটের নয় মোট জাতীয় সপ্তাহে দুই দুই দশমিক এক দুই দশমিক দুই দুই দশমিক তিন এইরকম ব্যয় করা হয় শিক্ষার ক্ষেত্রে অথচ জাতিসংঘের যে সংস্থাকে আমরা ইউনেস্কো বলি উনিশশো আটষট্টি সালের দিকে তারা বলছে শতকরা কমপক্ষে যদি আপনি ছয় ব্যয় না করেন তাহলে আপনার নিরক্ষরতা দূর করা যাবে না কিন্তু আপনি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি স্বাধীন হওয়ার পঁচাত্তর বছর পার হয়েছে পাকিস্তান বাংলাদেশ মিলে আমাদের নিরক্ষরতা দূর হয় না কেন এখন আপনার দুই ধরনের উত্তর দিতে পারেন আমাদের বিদ্যুতের মতো আমরা বিদ্যুতের স্বয়ং সম্পন্ন হয়েছি কিন্তু ক্রাইসিসের সময় দেখা যাচ্ছে না বিশ্ববাজারে দাম বেড়েছে তেলের তাই আমাদের বিদ্যুতের স্বয়ং সম্পূর্ণতা নেই আট ঘন্টা আমাদের লোড শেডিং করতে হচ্ছে আর একটা গল্প আছে আমাদের আমাদের খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছে আসলে হয়েছে কি এখন বলা হচ্ছে এফ ও জাতিসংঘের ফাও ফাও বলতে সুন্দর লাগে আমরা একটু বাড়তে খাওয়াটাকে ফাও বলে ফাও সংগঠনটা বলছে যে এখন খাদ্য সংকটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে শুধু বাংলাদেশে নয় আরো বহু দেশে তার মানে এই গল্পগুলো আমি একসাথেই বলতে চাই যদি এবার নাম আমাদের বাংলাদেশে আপনি বলেন আজকে চীন আজকে ব্রাজিল আজকে নাইজেরিয়া তিনটা দেশের কথা বললাম তাদেরকে কি বলা হয় ইমার্জিং মার্কেট ইকোনমি আমরা ক্যাপিটালিজম শব্দ ব্যবহার করি না ঠিক আছে সে ইমার্জিং মার্কেট ইকোনমির উদ্দেশ্য কি তাদের তারা একটা জিনিস বুঝে ফেলেছে এখনকার অর্থনৈতিক জ্ঞান ব্যক্তি করতে হবে তো জ্ঞান ব্যক্তি করতে হলে কি দরকার নাগরিকদের শিক্ষার হার যদি না বাড়াই তাহলে আমরা দক্ষ শ্রম শক্তি পাবো না শ্রম শক্তি বলতে আমরা দুটা বোঝাচ্ছি যারা ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন বা ডাক্তার হয়েছেন তারাও শ্রম শক্তি এদেরকে বলা হয় স্কিল আর আমরা যারা এমনি গর্ত পরিষ্কার করি আমাদেরকে বলা হয় আনস্কিল তা আমাদের যত আনস্কিল ওয়ার্কার অনেকে রেগে যান তাতে আমি যে বাংলাদেশে আনস্কিল ওয়ার্কার বেশি মালয়েশিয়া যায় ফার্মে কাজ করে বলছে দু একজন ইঞ্জিনিয়ার প্রতিবাদ করছে আমরা কিন্তু স্কিল আমি ঠিক আছে ভাই আমি সেই তর্ক করছি না আমাদের দেশে শিক্ষার প্রসার বলতে আমরা যেটা বোঝাই সেই জন্য আমরা বলেছি স্বাধীন হলে দুটো কাজ হবে আমাদের শিক্ষা সম্প্রসারিত হবে শিক্ষা কি জিনিস বলে আমার ক্যাপাসিটি বাড়বে ইকোনমিক ক্যাপাসিটি বাড়বে এবং আমাদের কোয়ালিটি বাড়বে দুটো কথা আমি ইংরেজি বাংলা মিশেই বলছি কেন আমরা তো বাংলা পুরোপুরি বলতে পারি না অথবা বাংলা বললে আপনারা মনে করবেন যে বিদেশি ভাষায় বলছি এরকম মনে হবে আমেরিকান ক্যাপাসিটি শব্দটা ব্যবহার করে না তারা ব্যবহার করে ক্যাপাবিলিটি আমাদের পুরস্কার প্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন উনি ক্যাপাবিলিটি কথাটা ব্যবহার করেন এটা আমেরিকান স্টাইল যে আপনার কর্মক্ষমতা বাড়বে লেখাপড়া করলে লেখাপড়ার মধ্যে একটা নগদ মূল্য আছে অর্থাৎ দার্শনিকদের ভাষায় উপকরণ মূল্য আছে এটা দিয়ে আপনি বেশি বেতনের চাকরি পাবেন আর রাষ্ট্রের দিক থেকে দেখে আপনার দক্ষ শ্রম শক্তি বাড়বে তো ভালো কিন্তু এটা কে পাবে কে পাবে না সবাইকে তো আপনি উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষা সবার অধিকার যদি জম পিএন সম্মেলনের কথা বলেন তাহলে কতটুকু সবার এম এ পাস করার অধিকার আছে সবার ইঞ্জিনিয়ারের অধিকার আছে তা তো আপনি বলছেন না জাতিসংঘ সাহেব কি বলেছেন সেটা দেখেন সেই দলিত যেহেতু আপনার সকলেই পড়েন আমি আপনাদের এই জন্য কয়েকটা কাগজ আমি সঙ্গে নিয়ে আসছি জাতিসংঘের যে মানবাধিকারের ঘোষণা এটা লয়ের ছাত্রদের সামনে পড়ানো বেয়াদবি কারণ এটা মামার কাছে বলে না মাসিক মামাবাড়ির গল্প করা আপনার দেখেন সেখানে তিনটা যে উপধারা আছে সেখানে শিক্ষার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে আমরা যেটাকে হায়ার এডুকেশন বলছি আমেরিকান যেটাকে হায়ার এডুকেশন বলে না অ্যাকচুয়ালি তারা বলে পোস্ট সেকেন্ডারি এডুকেশন আপনি কত বছরকে সেকেন্ডারি বলেন যেন আমাদের যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ বছর তারপরে জুনিয়র বিদ্যালয়ে তিন বছর আট হলো হাই স্কুল দু বছর এবং উচ্চ মাধ্যমিক দু বছর এই বারো বছরকেই বলা হয় সেকেন্ডারি এডুকেশন এলিমেন্টারি ইন সেকেন্ডারি জাতিসংঘ এই ভাষাটাই ব্যবহার করেছে লক্ষ্য করেন এটাকে বলছে এভরি ওয়ান হ্যাজ দি রাইট টু এডুকেশন ছাব্বিশ নম্বর ধারায় বলছে এডুকেশন শেল বি ফ্রি অ্যাটলিস্ট ইন দি এলিমেন্টারি অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল স্টেজেস তো শিক্ষা বলা হচ্ছে এখানে একটা চালাকি আছে এটার নজরুল সাহেব গবেষণা করেন আমাদের গণ পরিষদ বিতর্ক নিয়ে কথা হচ্ছিল তার সাথে এইগুলোর বিতর্ক আছে কিভাবে সে দিন তারা পৌঁছলেন উনিশশো আটচল্লিশ সনে সেই কাহিনীতে আমি যাচ্ছি না শেষ পর্যন্ত বললো কি শিক্ষা যদি সবার অধিকার হয় স্বাভাবিক প্রশ্ন হবে আপনাদের কতটুকু শিক্ষা তো এখানে একটা ক্লস দিয়েছে কমপক্ষে এলিমেন্টারি অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল স্টেজ এটার জন্য সংজ্ঞা দেয় নাই কারণ আপনারা জিজ্ঞাসা করেন এলিমেন্টারি অ্যান্ড ফান্ড
পৃথিবীর সব দেশে এলিমেন্টারি এন্ড ফান্ডামেন্টাল বলতে 12 বছর বোঝায় শুধু এখন নয় প্রাচীন কালেও বলা হতো তার একটা কথা আমরা মুখস্থ জানি দাদশ বর্ষ গুরু গৃহে বিদ্যা অভ্যাস শেষে তিনি স্নাতক হইলেন স্নাতক মানে তখন গ্র্যাজুয়েশন তো আপনারা মাতার মধ্যে যখন আমেরিকান কাপড় এই যে ছবি দিয়েছেন না এখানে এগুলো তো আরবদের কাছ থেকে আমেরিকানরা নকল করেছে ইউরোপিয়ানরা কিন্তু আমরা ওইটা ভুলে গেছি এটা আরবদের কাছ থেকে নকল করেছে শুধু ইউরোপীয় বলে আমরা একবার নামাজে সালাম পড়ানোর সময় একবার এভাবে করি আবার এভাবে করি এটা ইমিটেশন অর্থাৎ আমরা এটা উদ্ভাবন করতে পারি নাই যে এটা নতুন গ্র্যাজুয়েশন করতে ভারতীয়রা করতে কি গোসল করাইতে চুবাইতে থাকে পুরনো পাপ মুছে তারপর মা তাকে মৌলবিরা করে কি একটা পাগড়ি দিয়ে দেয় মাথায় পাগড়ি দাও আপনাকে এখন উস্তাদ দিলো আপনি পড়াইতে পারবেন ইউ আর সার্টিফাইড আমরা কোন ওকালতের মধ্যে এগুলো করি না আর যে বার কাউন্সিল পরীক্ষা দিতে হয় মুখ করতে হয় আমার কাছে মনে হয় সিকেনিং আমি ওকালতি পড়েছিলাম কিন্তু করতে পারি না এই জন্য দ্য কোম্পানি অফ লয়ার্স ইজ সো সিকেনিং এটা আমার পার্সোনাল সমস্যা তো আমি বলছি এখন এডুকেশনও তাই অবস্থায় পড়েছে একে বলি ফান্ডামেন্টাল স্টেজটা কি কেউ বলে নাই বলছে এট লিস্ট এডুকেশন শুড বি ফ্রি এট লিস্ট ইন দ্য এলিমেন্টারি এন্ড ফান্ডামেন্টাল স্টেজেস তার মানে আমরা এখন বলবো আমাদের দেশের ভাষায় বলি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক হবে কিন্তু আমাদের এখানে তো অবৈতনিক না আপনি তো বৈতনিক পড়াচ্ছেন আপনি তো টিউশনিতে যাচ্ছেন সুতরাং বৈতনিক আর অবৈতনিক কথা যদি বলি আমরা বেতন ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি মাসে আট টাকা বেতন দিয়ে সেই স্বর্ণ যুগ নাই এখন আচ্ছা এটা কেন আসছিল ওইটা স্বাধীনতার অঙ্গীকার ছিল শিক্ষা সম্প্রসারিত করতে হবে সব দেশের নেতারাই সেটা কি নাইজেরিয়ায় কি ভারতে কি ইন্দোনেশিয়ায় সবাই বলেছে শিক্ষার প্রসার ঘটাইতে হবে এই বিষয়ে তারা এটাকে ডগমায় রূপান্তরিত করেছিল শুধুমাত্র তাদের কমিটমেন্ট নয় এটা হলো তাদের ধর্ম উক্তির মতো তো দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো ক্যাপাসিটির সাথে কোয়ালিটি যুক্ত হবে কিন্তু আমরা অনেক সময় শিক্ষা সম্প্রসারণ করার জন্য কোয়ালিটি দিয়ে নজর দেই নাই আমরা ভালো শিক্ষক আনতে পারি নাই সুতরাং কোন রকমের নিজেরাই নিজেদের উৎপাদন করেছি আমি সেই কথাটা পাশে রেখে বলি আমাদের আরেকটা আদর্শ ছিল কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে পৃথিবীর সেরা পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরাশক্তি হওয়ার কারণ কি তাদের হাতে তখন পারমাণবিক বোমা তারা এটা সূচনা করেছে বিসমিল্লা করেছে কোথায় হিরো সীমা নায়কা সাকিতে ওটা না করলেও চলতো তারপর তাদের আর কি ছিল তাদের ছিল মিলিটারি পাওয়ার জাপান তারা দখল করেছে জার্মানি তারা দখল করেছে সেখানে তাদের বিরাট ব্যাংক এবং যে দেশগুলি তারা দখল করে নাই সৌদি আরব সেখানে তাদের ঘাটে জাপানের চেয়ে ছোট নয় যেটা লোকে জানে না যা হোক এইটার নাম কি হার্ড পাওয়ার আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় গুলো ছিল তার সফট পাওয়ার আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় সংক্ষেপে বলছি আপনাদের তিন ধরনের উপাদান ছিল আমেরিকান শিক্ষা ব্যবস্থায় আমি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আসতে যাই আমি আর কেন্দ্রের গাঁথে যাবো না এক হলো লিবারেল আর্টস কলেজ যেটা অনুকরণ করে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দিয়েছি আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করি ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ এটা বলতে পারতাম ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস ইউএসএ কিন্তু তা না দিয়ে আমরা বাংলাদেশ দিয়েছি এইটুকু হচ্ছে অভিনব আমেরিকান ইউনিভার্সিটি কিন্তু বহু আগে পৃথিবীর নানা দেশে চালু হয়েছে যেমন কায়রোতে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ কায়রো উনিশশো নয় সনে চালু হয়েছে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ বৈরুত এরকম আরো পরে চালু হয়েছে ওইগুলোতে নব্বই ভাগ কিন্তু মিশরের ছাত্ররাই পড়ে এতদিন এটা কারোর ভিতরে ছিল এখন কারোর থেকে দূরে গ্রামে নিয়ে গেছে একটু দূরে নিয়ে গেছে এই জন্য যেন পুরাপুরি ক্যাম্পাসটা আমেরিকান করা যায় সৌদি আরব এখন যত বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে আপনারা দেখবেন সবগুলো আমেরিকান চালু ওখানে সৌদি আরবের লোক পড়ুক আর না পড়ুক আবহাওয়াটা সৌদি আবহাওয়া থেকে মুক্ত ওখানে একটা আরবি শব্দের উচ্চারণ হবে না এই ধরনের উপর তারা ঘানাতে করেছিল ঘানাতে করতে গিয়ে বিপদ হয়েছিল কি তাকে লোকজনকে দলে দলে তারা খ্রিস্ট ধর্মে রূপান্তরিত করতে শুরু করেছে তখন একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া দেখেন আমি সে কথায় পরে যাব আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল আমাদের আদর্শ তাদের এক নম্বর হচ্ছে লিবারেল আর্টস কলেজ দুই নম্বর কি রিসার্চ ইউনিভার্সিটি তিন নম্বর কি প্রফেশনাল কলেজ এই তিনটা হচ্ছে আমেরিকার উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার তিনটা খুঁটি তিনটা অঙ্গ লিবারেল আর্টস কলেজ মানে আমাদের যখন ইন্টারমিডিয়েট পাস আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বলতে এই যে আমরা ভালোবেসে এটাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দিয়েছি আপনারা কিছু মনে করবেন না এটা তো বিশ্ববিদ্যালয় নয় ইস এ লিবারেল আর্টস কলেজ লিবারেল আর্টসের সাথে আপনি যখন প্রফেশনাল কলেজে যুক্ত করছেন এখানে এটা দুটোর অ্যামালগামেশন আপনি যে ল যে পড়ছি ল ইজ নট লিবারেল আর্টস এটা প্রফেশনাল ডিগ্রি আমি ল পাস এই অথচ আমরা এটাকে নাম দিয়েছি হায়ার এডুকেশন বাংলায় অনুবাদ করতে পারি নাই দেখেন বাংলায় বলে উচ্চ শিক্ষা যদি অক্ষরে করে অনুবাদ করতেন
তর থেকে আর তম থেকে নিয়ে উচ্চতর উচ্চতম সংক্ষেপে আমরা তর এবং তম কে যোগ করলে বলে তারতম্য বাংলা কিন্তু খুব একটা খারাপ ভাষা নয় নজুল আপনি ভালো বাংলা লেখেন আমাদের এই যে দেশ এখানে আমরা বাংলা ভাষাটা ভুলিয়ে না দিলে ইংরেজি শিখতে পারবো না এমন একটি বিশ্বাস কাজ করে অথচ এই বিশ্বাসের ভিত্তি মূলে কোন রকমের যুক্তি নাই সত্য নাই আমাদের ভাষা ইংরেজি হচ্ছে দু নম্বর ভাষা কোন জিনিসকে তার উপযুক্ত জায়গায় রাখলে এখানে আমরা প্লেটে যদি এখানে মিষ্টি রাখি এটাকে খাদ্য বলে কিন্তু যদি মাটিতে পড়ে যায় তখন এটা অখাদ্য আবর্জনা হয় আমাদের জানতে হবে কোটা এল ওয়ান কোনটা এল টু ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ টু একটাকে আরেকটা জায়গায় বসাতে গেলে যে বিপর্যয় হয় সেটা ইউরোপিয়ার এখন বুঝতে পেরেছে আপনি জার্মানিতে বলেন স্পেনে বলেন ফ্রান্সের বলেন কিছু কিছু খবর আমি রাখি ওখানে ইংরেজি মিডিয়াম চলছে অনেক জায়গায় বিশেষ করে স্পেনে তো ওরা এটার নাম দিয়েছে কন্টেন্ট অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং মানে কন্টেন্ট সি ল্যাঙ্গুয়েজ এল আই এল তো আমরা সেটাও করছি না আমাদের এখানে ইংরেজি প্রস্তুতি ছাড়াই পড়াচ্ছি যা হোক আমেরিকা থেকে আমরা দুটো জিনিস শিখেছি যে তাদের লিবারাল আর্টস কলেজ এবং প্রফেশনাল কলেজকে আমরা মার্চ করেছি কিন্তু রিসার্চ ইউনিভার্সিটি আমাদের হয় নাই এই জন্য আমি যখন মাঝে মাঝে বলি যে বাংলাদেশে কোনো ইউনিভার্সিটি নাই তখন খেপে যায় বিশেষ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটির বন্ধুরা বলে তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে তোমাকে মারবো তোমার ঠ্যাং ভেঙে দেবো এরকম বলে যে আমারই বন্ধু বুঝতে পারছেন কেন বিশ্ববিদ্যালয় তো রিসার্চ কিছু করছে না রিসার্চের ফর্মাল হচ্ছে কি পিএইচডি ডিগ্রি এখন আমাদের ইউনিভার্সিটি এই ক্ষেত্রে আইন মেনে চলে কোন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিকে এখন পিএইচডি করার অনুমতি দিচ্ছে না আমার বক্তব্য হলো উচ্চ শিক্ষা বলতে যেটা বোঝায় সেটাতে আমরা এখনো পৌঁছতে পারি নাই তার মানে এই নয় আমরা কোনদিন পৌঁছবো না এটা শুরু করেছে চীন তারা অনেক বেশি পরিমাণ বিনিয়োগ করছে ব্রাজিল করছে কিন্তু সেখানেও তারা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে যে আমেরিকান পণ্ডিতরা কি বলছে তোমরা যতই করো না কেন আমেরিকান নেতৃত্ব করে নিতে পারবে না কিন্তু আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই ইতিহাসে সবকিছু পরিবর্তিত হয় একটা ঘটনা বুঝতে পারবেন ইংরেজেরা ইংল্যান্ড একটা অতি ক্ষুদ্র দেশ সাইজ আমাদের বাংলাদেশের মতন ইংল্যান্ডের ওয়েলস ধরলে আর কি যদি আপনি স্কটল্যান্ড বাদ দেন এটা ছোট দেশ তারা কি করে এত দূরে পাঁচ হাজার মাইল দূরে ভারতবর্ষ দুশো বছর শাসন করলো ইতিহাসে এটাকে বলে রথচক্র সে রথচক্রে পরে শাসন করতে পেরেছে কিন্তু তারা কেন একশো নব্বই বছর পরে চলে যেতে বাধ্য হলো এটা যদি ভাবেন বলে বাইরের বাহ্য অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে আমেরিকার যে একাধিপত্য উনিশশো পঁয়তাল্লিশের উপরে তৈরি হয়েছিল তখন তার সব দুটো জিনিস একসাথে এসেছিল তার সামরিক শক্তি তার অর্থনৈতিক শক্তি এবং তার লেখাপড়ার আদর্শ আমেরিকাতে এই আদর্শ কোথা থেকে পেয়েছে তার লিবারাল আর্টস কলেজ সে পেয়েছে ইংল্যান্ড থেকে তার রিসার্চ ইউনিভার্সিটি সে পেয়েছে জার্মানি থেকে এবং তার প্রফেশনাল কলেজ কি এটা সে নিজে উৎপাদন করেছে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কত বিনয়ী দেখেন এমআইটি ম্যাসা চুসেস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ভারত এগুলিকে নকল করেছে নেহরুর আমলে তারা বারোটা আইআইটি তৈরি করেছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি আবার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট তৈরি করেছে আপনারা এগুলি জানেন আমি এগুলি পরিবর্তিত করে সময় বদলাতে চাই না এটা কেন হয়েছিল কিন্তু আজকে ভারতেও একই শিক্ষার সংকট বাংলাদেশেও একই সংকট আমাদের এখন বোঝা যাচ্ছে কি আমাদের রাষ্ট্র যথেষ্ট শিক্ষা বিনিয়োগ করবে না প্রথম দিকে তারা বলতো প্রথম মানে উনিশশো পর্যন্ত মানে আমাদের বেশি বিনিয়োগ করতে হবে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় এরপরে বলছে উচ্চ শিক্ষা সম্প্রদান করতে হবে তারা শিখল কোথায় নিউলি ইমার্জিং মার্কেট ইকোনমি এশিয়ার দক্ষিণ পূর্ব ভাগ চীন কোরিয়া এরা দেখতে পাচ্ছে কি প্রতিযোগিতায় আমেরিকার সাথে টিকতে হলে অর্থনীতিতে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার দরকার আমাদের প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার দরকার তখন এইটা করতে গিয়ে কিন্তু আমরা আরেকটা ভুল করতেছি যে তাদের আর ইতিহাস পড়ার দরকার নাই ব্যক্তি হিসেবে সবাই ইতিহাস পড়বে না কিন্তু একটা গোটা জাতি যখন ইতিহাস বিস্তৃত হয় আপনি দেখেন আমাদের অনেকগুলো শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়েছে উনিশশো নব্বই এর পর যখন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে এই নর্থ সাউথ কে বিশ্ববিদ্যালয় বলা যাবে না নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি বলতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন ইংরেজরা তৈরি করেন ওটার নাম ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি তখন ঢাকার বানান বি এ ডবল সি এল করেছে এটা পর্তুগিজদের দেওয়া বানান কারণ পর্তুগিজে কে এর জন্য দুইটা সি ব্যবহার করত আমরা ইংরেজিতে বললে ঢাকা মনে হয় কিন্তু আসলে পর্তুগিজে ঢাকায় পড়ে এখন এরশাদের আমলে উনিশশো বিরাশির পরে আমরা একটা ডিএইচ এ কে বর্তমান বানানটাতে এসেছি এর একটা ইতিহাস আছে না তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বানানটাতে আমরা গ্রহণ করেছি ঢাকা ইউনিভার্সিটির অনুবাদ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দুটি চলছে কিন্তু কোনো অসুবিধা তো হচ্ছে না কিন্তু আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি নাম এত বাংলায় নয় কেন 
আমি বলছি না যে আপনি ইংরেজি নাম রাখবেন না বিদেশে যোগাযোগের জন্য ইংরেজি নাম রাখতেই পারেন কিন্তু বাংলাতে করছেন না কেন এইখানে বোঝা যাচ্ছে আমাদের শিক্ষার সংকট অর্থাৎ আমরা প্রফেশনাল ডিগ্রি পাচ্ছি বটে কিন্তু আমরা শিক্ষিত হইনি অর্থাৎ আমি দুটো কথাই শুধু বলছি একটা হচ্ছে ঐতিহাসিক পটভূমি আর একটা হচ্ছে সাংস্কৃতিক পটভূমি যে সংকট দেখা দিয়েছিল এটা আমি বানিয়ে বলছি মনে হতে পারে আপনাদের তা নয় যেমন এই যে জাতিসংঘ যে আমাদের এই ধারাটা নম্বর ছাব্বিশ নম্বর ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এর একটা তো বাক্য পড়েছি তারপরে বলছে এলিমেন্টারি এডুকেশন শ্যাল বি কম্পালসারি এটা তো বিপজ্জনক শব্দ কম্পালসারি হলে আপনাকে সব ধরেন স্কুলগুলো খ্রিস্টান মিশনারিরা চালায় তা আপনি তাকে বাচ্চাকে ওরা গেলে খ্রিস্টান বানাচ্ছে তা আপনি তো কম্পালসারির জন্য বাচ্চাকে দিতে বাধ্য হবেন তখন এইটাকে ব্যালেন্স করার জন্য তিন নম্বরে কি লিখেছে এই জন্য অনেক আলোচনা হয়েছে দেখবেন তিন নম্বরে বলছে প্যারেন্টস হ্যাভ এ প্রায়র রাইট টু চুজ দ্য কাইন্ড অফ এডুকেশন দ্যাট শ্যাল বি গিভেন টু দিয়ার চিলড্রেন আপনি আপনার বাচ্চাকে কেন্দ্র গার্ডেনে দিচ্ছেন এখন আমাদের প্যারেন্টসরা বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশের ঢাকা শহরে হাঁটতে তো দেখা যায় আমাদের সাইন বোর্ডের সরকার কয়টা ইংরেজি অক্ষরে কয়টা বাংলা অক্ষরে আপনার মনের ভিতরে কি আছে যেটাকে ফ্রয়ের নাম দিয়েছেন অজ্ঞান যেটা আপনি গোপন করতে পারেন না এটা বাইরে চলে আসে আমরা তো সবাই ভাষা আন্দোলনের জন্য অস্ত্রপাত করি কিন্তু আসলে আমরা ভাষাকে কি সম্মান করি সেটা দেখা বোঝা যায় নিজের ভাষাকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা সাইন বোর্ডে বলি আমি তো গ্রাম থেকে যখন প্রথম ঢাকায় আসি সাইন বোর্ড থেকে শিখতাম এখন গ্রাম থেকে যে আসবে সে শুধু ইংরেজি শিখবে এইটা কেন আমি যে বাংলাতে আমরা শিখব কোথায় পৃথিবীতে কলকাতা শিখতে পারবেন না ঢাকা শিখতে পারবেন না রংপুরে শিখতে পারবেন না আমেরিকা গিয়ে বাংলা শিখবেন হ্যাঁ লক্ষ্য করবেন আমেরিকায় ভোটের বাক্সা এখন বাংলা লেখা হয় যেহেতু ওখানে বাঙালি ইমিগ্রেন্ট বেশি জ্যাকসন হাইটসে গত নির্বাচনে আমি দেখলাম এদিকে আসুন মানে এইটা হচ্ছে আমাদের নিয়তি যা হোক আমি দুটো কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল শিক্ষার অধিকার সর্বজনীন হবে অন্তত উচ্চ শিক্ষা ব্যাপক সংখ্যায় মানুষকে দেওয়া হবে এই চাহিদাটা তৈরি হয়েছে সমাজে কারণ উচ্চ শিক্ষা নেওয়ার পরেও এখন আমরা চাকরি পাচ্ছি না ফলে একটা সংকট তৈরি হয়েছে এটা দমন করার জন্য তারা বলছে কি শিক্ষাকে এখন সংকোচন করতে হবে তো সংকোচনের উপায়টা কি আপনি তো আইন করে বলতে পারেন না যে আমেরিকা যেমন কালোরা ভর্তি হতে পারবে না এই বাসে কালো উঠতে পারবে না কিন্তু একটা সুন্দর সংকোচন আছে ধরেন আগে সংকোচন ছিল কি মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে পারবে না এখন আমাদের মেয়েরাও কৌশলী তারা ঠিক আছে মাথার দরকার হয় ঘুমটা দেবো কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবো মানে তোমার প্রতিরোধকে রোধ করার জন্য আমি হিজাব পরব কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবো আসলে তোমার আপত্তিটা কোথায় যে না মেয়েদের পোশাক দেখা যাবে মানে মাথার চুল দেখা যাবে না ঠিক আছে আমি ঢাকলাম তাহলে সংকোচ করতে পারছেন আর একটা সংকোচন কি শিক্ষার খরচ বাড়িয়ে দেন কিন্তু শিক্ষা যদি সার্বজনীন অধিকার হতো শিক্ষার খরচ আমাদের ট্যাক্স থেকে দিতে হবে এখন আমরা টের পাচ্ছি আমাদের টাকা নাই এই জন্য আপনাকে আরো লোড শেডিং এ ভুগতে হবে কিন্তু লেখাপড়ার ক্ষেত্রে আমাদের টাকা থাকে না কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে অপচয়ের ক্ষেত্রে টাকা থাকে কিভাবে তাহলে একটা প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের সামনে আলোচনা হওয়া উচিত আমাদের জাতীয় মোট আয়ের সত্তরা কতবার শিক্ষায় বেরোতে হবে কতবার চিকিৎসায় বেরোতে হবে করোনা সংকট আমাদের সাথে পরিষ্কার দেখিয়ে দিল আমাদের শিক্ষা মধ্যে আরো খারাপ জাতীয় আয়ের সত্তর এক বাক শুধু স্বাস্থ্য খাতে খরচ করা হয় আপনি এর সাথে তুমি যে কোনো দেশের তুলনা করেন অকল্পনীয় রকমের কম এটাই প্রমাণ করে যে আমাদেরকে যা বলা হচ্ছে তার ছেলের হাতে মোয়া মাত্র এটা স্বাধীন দেশের লক্ষণ হতে পারে না স্বাধীন দেশের নাগরিক স্বাস্থ্যের জন্য মাত্র এক টাকা একশো টাকার মধ্যে আর শিক্ষার জন্য দু টাকা এটাই বোঝা যায় আপনার আসল পছন্দ কি এটা এই বরাদ্দের মধ্যেই ধরা পড়ে মানুষ যা বলে তা তার আসল পরিচয় নয় মানুষ যা করে তাই তার আসল পরিচয় তাহলে আমাদের আসল পরিচয় হচ্ছে আমরা নাগরিক অধিকারকে আদৌ গুরুত্ব দিই নাই যা হোক এখন দু নম্বরে বলি এই যে প্রকাশনা আমরা করছি এটাও কিন্তু আমাদের অধিকারের বিষয় কিন্তু এটা কি ধরনের বিষয় এটার জন্য জাতিসংঘ যেটা গ্রহণ করেছে আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে সত্তর বছর আগে আমি সেটা বলছি আমরা সেখানে যেতে পারি না এটাই বলছি এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড এটা আইন নয় এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. Again, the two questions are asked. The merit of the question is not the technical and professional education. Because we have a lot of people who have a lot of people who have a lot of people. Because we have a lot of people who have a lot of people. 
ইন্টারমিডিয়েট যখন কেউ পাস করেছে আমি তাহলে আপনি থার্ড ক্লাস রাখবেন না আপনি কাউকে যখন থার্ড ক্লাস ডিগ্রি দিয়েছেন তার মানে বলেছেন কি ইউ আর ফ্রি নাও টু গো হুইচ এভার ওয়ে ইউ ওয়ান্ট টু গো তুমি যদি চাকরি পেতে চাও যাবা চাকরি না থাকলে রাষ্ট্র তাকে চাকরিতে বাধ্য নয় কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাকে যে ঢুকতে চাইলে ম্যানেজার প্রশ্ন তোলা যাবে না কিশোর প্রশ্ন তোলা যাবে টাকা প্রশ্ন তো তোলা যাবে रवींद्रनाथ मरणोत्तर विचार प्रश्न तोला आदित्य सह क्षेत्रिमिने शिक्षा डिपार्टमेंटना डायरेक्टेड एडुकेशन फर पीस Racial or religious groups, they can nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. मानुषिमान्य सत्य प्रकाश कर 
যাহোক এখন আমি বলছি শিক্ষা সম্প্রসারণ আমাদের হয় নাই এখন আপনাদের সামনে আমি যে লিখতে বলেছিলাম একটু বলি শিক্ষা জিনিসটা কি আমাদের বর্তমানে এই মাইক এখানে নিয়ে যে কথা বলতে পারবো তো আমি দেখাই জি জি আমি এটা দিয়ে শেষ করব একটা আমটা একটা দু এক তিন দুই অক্ষর লিখি আপনারা দেখবেন আমাদের এটা হলো রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মুখ ও জনগণ অর্থাৎ এটা হলো ডলার সানি এটা হলো সাবজেক্ট হু ইজ সাপ্রেস আমি এইভাবে না কাটতে যদি এইভাবে কাটতাম তাহলে আপনি খুশি হইতেন বুঝতে পারছেন তাহলে ডলার হইতো না তো যা হোক আমি বলছি যে এইটা হচ্ছে যারা কথা বলতে পারে না মুখ ও জনগণ তারা আর তার উপরে যারা আছে আমরা যাদের জন্য ক্ষমতায় কথা বলি মানে রাষ্ট্র ক্ষমতাকে এইভাবে আমি সংজ্ঞা চারটা লিখি একটা মোছনি আছে নাকি শিশু দেন হ্যাঁ কোথায় এটা বা উপরে হ্যাঁ এটা আমার মাথা না পড়লে হয় হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা দেখো আমি চারটে মাত্র অঙ্ক লিখবো তো আপনাদের দেখাবো শিক্ষা সংক্রান্ত এইটাই আমার নতুন কথা বলতে পারেন আপনি বলছেন প্রতিদিন তো টেলিভিশন একই কথা বলেন একটা নতুন কথা বলি আপনাদের কিন্তু এটা আসলে নতুন নয় আমি নতুন বানাচ্ছি চারটে জিনিস জনগণ ক্ষমতা ক্ষমতা কিন্তু বহু কেন্দ্রিক আমি রাষ্ট্র ক্ষমতা বোঝাচ্ছি তারপরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হচ্ছে এটা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সহ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস এটা স্টেট এটা স্টেট অ্যাপারেটাস আর পরিশেষে কি আমাদের উৎপাদন কি উৎপাদন করি আমরা জ্ঞান মানে জ্ঞান তো আর ডিজেম্বডি না শরীরের মধ্যে মানুষ উৎপাদন করি এই যে চারটা জিনিস ইংরেজিতে লিখলে অঙ্ক করতে সুবিধা হবে আমি লিখছি এটা হচ্ছে যে কথা বলতে পারে না ক্ষমতা হচ্ছে সিগনিফায়ার ওয়ান আর বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সিগনিফায়ার টু যেটাকে আমরা সিভিল সোসাইটি বলে থাকি বাংলাদেশে আচ্ছা তারপরে তার থেকে যে ফল বের হয় সেটার নাম হলো প্রোডাক্ট এ আনন কোয়ান্টিটি যারা অ্যালজেব্রা করেন এটা কিন্তু সহজ অ্যালজেব্রা করতেছি আমি বোঝাবার জন্য কি রাষ্ট্রের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের কি সম্পর্ক রাষ্ট্রের সাথে জনগণের কি সম্পর্ক রাষ্ট্রের সাথে জ্ঞানের সঙ্গে আমরা সকলে তো বলছি জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ আমি ওই যে চ্যালেঞ্জ দেখাবার জন্য দেখা যে চ্যালেঞ্জটা এখানে বোঝা যাবে এই বোর্ডের মধ্যে আমি প্রথমে এই চারটাকে চার কোনায় বসাই একটা চতুর্গুণ আঁকি দেখেন এটা হলো রাষ্ট্র আমাদের প্রতিনিধিত্ব করে এই কোনায় চার নম্বরের প্রথম কোনায় একটা সংখ্যা দিলাম এখানে একটা সংখ্যা দিলাম এখানে একটা সংখ্যা দিলাম এখানে দিলাম এখানে একটা অঙ্ক মানতে হবে আমাদের অঙ্কটা হচ্ছে কি এই জায়গার থেকে আপনি এটা রুল হচ্ছে এখানে জ্ঞানের এই যখন আদেশ করবে রাষ্ট্র যখন বিশ্ববিদ্যালয় সে গবেষণা শুরু করবে গবেষণার ফলাফল জ্ঞান আকার এখানে নিচে পড়বে কালেক্ট করবেন কিন্তু এখান থেকে এটা আসতে পারবেন এটা ক্রস এখন এই জনগণের প্রতিনিধি হচ্ছেন রাষ্ট্র যে জনগণ কথা বলতে পারে না এটার নাম হলো প্রতিনিধিত্ব এই বার্তা সে অতিক্রম করতে পারে না এবং সে বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দেয় এই যে আমি একটা চতুর্ভুজ তৈরি করলাম এটার মধ্যে কেন্দ্রীয় আসন হচ্ছে এটা ড্রাইভারের আসন এটা হলো প্লেস ওয়ান আমি তো এইভাবে লিখতাম ওয়ান টু থ্রি ফোর এটা হচ্ছে ঘড়ির কাঁটা যেভাবে ঘুরে সেইভাবে ঘড়ির কাঁটার মতো করে ঘুরবেন হ্যাঁ অর্থাৎ ক্লক ওয়াইজ ঘুরবেন এইটা হচ্ছে ডিসকোর্স অব দি মাস্টার ডিসকোর্স অব দি স্টেট রাষ্ট্র চায় বিশ্ববিদ্যালয় তার আদেশ অনুসারে আমাদের দেশ মোটামুটি এইভাবে চলছে এখন আচ্ছা কিন্তু আমরা যারা সাহিত্য সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্প করেছিলাম তো সাহিত্য সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয় কেমন হবে বিশ্ববিদ্যালয় চালকের আসনে থাকবে সেটা কি করতে হবে আপনি ওয়ান কোয়ার্টার এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরবেন তাহলে কি হয় দেখেন তো বৃত্তটা আমি এইভাবে করি আবার এই চতুর্বর্গটা এই যদি ওয়ান ক্লাস ঘুরাই তাহলে এস টু এখানে হবে এস ওয়ান এখানে চলে আসবে ঘুরবে এস টা এখানে চলে আসবে এটা এখানে চলে আসবে এটা বার হবে এটা দিকে আসবে এইখানে চালকের আসনে আছে বিশ্ববিদ্যালয় রাইট অর্থাৎ তিনি জ্ঞান উৎপাদন করবেন বা হ্যাঁ এই জ্ঞান জনগণের কাছে যাবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখানে রাষ্ট্রকে বিশ্ববিদ্যালয় পিছনে রাখলো আমরা নাম দেই যে অক্সফোর্ড কেমব্রিজ হার্ভার্ড এখানে তো রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে না এইটা হচ্ছে সেটা এটা কি এটা হলো ডিসকোর্স অব দি ইউনিভার্সিটি মানে ইউনিভার্সিটি চালকের আসনে আছে এখানে দেখেন আমার অঙ্কটা খুব সোজা তো এই বাংলা গুলো এখন মুছে দেই বোঝার আর দুইটা বৃত্ত আর কি এখন ঘড়ির কাটার মতো করে ঘুরেই আমি আর আর একটা বৃত্ত আঁকি এই চতুর্বর্গ ক্ষেত্র হ্যাঁ এখন এটা হলো আমার এক নম্বর 
বর্গ এটা দুই নম্বর বর্গ তিন নম্বরে এটা ঘড়ির কাটার বিপরীতে যদি আবার এভাবে ঘোরেন এস টুর জায়গায় এ কে এখানে নিয়ে আসেন তাহলে এস টু এখানে চলে আসবে আপনার এস ওয়ান এখানে চলে আসবে এটা এখানে চলে আসবে এখন এটা পাঠ করেন এখানে চালকের আসনে আছে কি জ্ঞান আর এখানে তার নিচে তার নিচে আছে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরোক্রেসির চাইতে জ্ঞানই বড় আমরা আগে বলি ও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে শহীদুল্লাহর মতো অধ্যাপক ছিল এখন এগুলি পাই না কেন এখন সব বুরুক তাই না বিশ্ববিদ্যালয় এখানে আমি শুধু এইটা দেখাচ্ছি আর এইটা তাহলে এটা আরো পদ যখন ঘুরে আসবে এসটা এখানে আসবে হ্যাঁ এটা এখানে চলে আসবে মানে এটা আর একটা আমি চতুর্থটা আঁকতেছি দেখ এটা আসবে চলে আসবে এস টু এখানে চলে আসবে এবং এখানে এস ওয়ান চলে আসবে আমার কাজ শেষ এখন আপনি দেখেন এইটাতে চালকের আসনে আসে জনগণ তাহলে চারটা কোনায় আপনি যদি এক বর্গ করে ঘুরাতে থাকেন ঘড়ির মতো করে এইটার নাম হলো ডিসকোর্স অব দি মাস্টার অব দ্য স্টেট ডিসকোর্স অব দি ইউনিভার্সিটি আচ্ছা এটা হলো ডিসকোর্স অব নলেজ হ্যাঁ এটা ডিসকোর্স অব দ্য পিপল এগুলো এই জিনিসটা আমি শুধু অ্যাডাপ্ট করেছি একদম বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ থিওরি স্থান হচ্ছে জাক লাখ তিনি উনিশশো বাহাত্তর সনের উনিশে ডিসেম্বর বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেটার থেকে আমি এটা নিয়েছি এটা তার বইটার নাম খুব মজার এটার নাম হচ্ছে অঙ্ক মানে আরো একবার হ্যাঁ এবং তার সাব টাইটেল হচ্ছে আমি বইটা নিয়ে আসছে সঙ্গে আপনাদের দেখাবার জন্য ইংরেজি অনুবাদটা এনেছি এটা ফ্রেঞ্চের বই এটার নাম হচ্ছে অন ফেমিন সেক্সুয়ালিটি দ্য লিমিটস অফ লাভ এন্ড নলেজ উনিশশো বাহাত্তর তিয়াত্তরে এই বইতে আমাদের দেশের লোক এগুলি পড়ে না কিন্তু পড়লে আমি এটা অ্যাডাপ্ট করলাম বিশ্ববিদ্যালয়কে বোঝার জন্য এটার নাম কি ফোর ডিসকোর্সেস একটা হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয় রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়কে আদেশ দেয় লক্ষ্য করেন আমি এখানে লোকছি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জ্ঞানের একটা পার্থক্য আছে রাষ্ট্রের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পার্থক্য আছে আমাদের দেশে জ্ঞানকে রাষ্ট্র প্রকৃত করতে চাচ্ছে এটার জন্য তার প্রথম কাজ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ত শাসন নষ্ট করা আর আমরা মনে করছি কি বিশ্ববিদ্যালয় যদি নিজের স্বায়ত্ত শাসন পায় তাহলে জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ তৈরি করবে কিন্তু তা আমরা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি করে দেখলাম প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলি জ্ঞান উৎপাদনের চাইতে বেশি উৎপাদন করছে যাকে বলা হয় সমাজে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করার জন্য সে তার মিডিয়াম বদলাচ্ছে এখন আমাদের এই চারটাতে আমি যুবতী ফর্মালি দেখি এটা হলো এক নম্বর এটা হলো দু নম্বর এটা হলো তিন নম্বর এটা হলো চার নম্বর তাতে আপনি এটা কোন এটা একটা মডেল চিন্তা করার জন্য যে চালকের আসনে কে বাম দিকের উপরে আপনি আরো সহজ করে বুঝতে চান এগুলি কলাম কলাম করেন প্রথম কলামটা লক্ষ্য করেন চালকের আসনে কে এবং নির্যাতিত কে যখন জ্ঞান উপাসের জ্ঞানই প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরোক্রেসি তেমন প্রধান নয় তো এটা হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর এটার নাম দেবো কি আমরা ডিসকোর্স অফ নলেজ নলেজ কি জিনিস ইট ইস এ প্রোডাক্ট এটা ফলাফল উৎপন্ন দ্রব্য এটা কালচার আমরা বলছিলাম প্রাচীন ভারতে যে বলা হচ্ছিল জ্ঞানই হচ্ছে সভ্যতার ভিত্তি এই যে জাতিসংঘে এটা পাঠ করলাম দু নম্বরে যে এডুকেশন শুড বি ডেভোটেড টু দি ডেভেলপমেন্ট অব দি পার্সোনালিটি পিস ফর অল এটা তারা এই ধরনের একটা কিছু মনে করছেন এখন আপনি আমাকে বলতে পারেন যে আমরা কোনটাতে আছি এখন এবং আমাদের কি করা উচিত আমি আপনাদের এটা দিলাম আজকে ফুরাবে না এটা চিন্তা করার একটা হাতি আর দিলাম কি করে বুঝতে হয় এটাকে মডেলিং বলে মডেলটা হলো যে আমাদের উপাদান চারটি একটা হচ্ছে ক্ষমতা একটা হচ্ছে জনগণ জনগণের ক্ষমতার উৎস কিন্তু জনগণ কিছু বলতে পারবে না মানে জনগণের ক্ষমতার উৎসের মধ্যে একটা মিথা কথা বলে কি আমরা আমার পিছনে জনগণ আছেন একটু যখন ক্ষমতায় থাকে না তখন বলে আমার পাশে জনগণ আছেন যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে জনগণ তাদের পিছনে ওবায়দুল কাদের সাহেব কালকে বললেন বিএনপি যদি দশ লাখ লোকের সমাবেশ করে আওয়ামী লীগ তিরিশ লাখ করবে কিন্তু লোকগুলো কোথায় থাকবে পিছনে না পাশে বুঝতে পারছেন আওয়ামী লীগের পিছনে লোক থাকে বিএনপি ক্ষমতা এখন নাই তাদের পাশে থাকে কিন্তু তারা ক্ষমতা গেলে আবারও পিছে চলে যাবে আচ্ছা যা হোক এই হচ্ছে আমাদের লেখাপড়ার বর্তমান অবস্থার একটা যা কেবল হয় ব্যাকরণ কিন্তু ব্যাকরণ মানে ভাষা নয় মনে রাখবেন ব্যাকরণ পড়ে কেউ ভাষা শেখে না তো 
শেষ কথা হলো যে ভাষার কথা আমি বলি আমরা আমাদের উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রথম যে চ্যালেঞ্জ বলেন চ্যালেঞ্জের বিপরীত শব্দ কি আমি আগে বলেছিলাম আমরা তো বলতে পারতাম অল্টারনেটিভ উচ্চ শিক্ষা তো বাধ্যতামূলক নয় কম্পালসারিও নয় ফ্রিও নয় লক্ষ্য করেন হাই স্কুল শিক্ষা আমাদের ফ্রি হওয়ার কথা কিন্তু কম্পালসারি নয় আমি জাতিসংঘের কাছে আছি এখনো তারপরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদের শুধু ফ্রি নয় কম্পালসারি কিন্তু সেখানে একটা জানালা দেওয়া হয়েছে ওই কম্পালসারি জায়গায় ইচ্ছা করলে যেখানে ওরা বলছে সেখানে যাবো যেমন ঘানাতে হয়েছিল দলে দলের লোককে যখন তারা খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করা শুরু করল তখন সেখানে বিদ্রোহ দেখা দিল এগুলো ঘোড়ার মুখ থেকে শুনতে পারেন একটু আমি পড়ে শুনাই আপনাদের যেহেতু কথাগুলি তো আমার বানানো না আমেরিকান এক পণ্ডিত এই ভদ্র মহিলার নাম হচ্ছে ক্লারা লাভেট এই যে অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন উনি বহু বছর তো উনি দু হাজার তেরো সনে তার প্রবন্ধে ঘানার কাহিনীটা লিখেছেন এইভাবেই খুব মানে তাদের দেশের মধ্যে এটা আমি জিনিসটা একটু পড়ি ইন ঘানা আফ্রিকা ফর এক্সাম্পল দি নাইনটিন নাইনটি টু কনস্টিটিউশন স্টেটস কোট হায়ার এডুকেশন শ্যাল বি মেড ইকুয়ালি অ্যাকসেসিবল টু অল অন দ্য বেসিস অফ ক্যাপাসিটি মেরিট কথাটাকে বদলাইল আমেরিকানরা হলে লিখতে আমি আগেই বলেছি ক্যাপাবিলিটি কি বলল বাই অল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মিনস একটা মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুসরণ করলেন অনলি ভাই নন ভায়োলেন্ট মিনস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না হলে কথা আসছে কি জন্য যে কোনো মূল্য নয় যেটা আমাদের উপায় আছে সেই অনুসারে আচ্ছা তারপরে বলছেন অন দ্য বেসিস অফ ক্যাপাসিটি আমাদের রাষ্ট্র সামর্থ্য নেই আমাদের আমাদের দেশেও সংবিধানের মূল নীতির মধ্যে আছে শিক্ষা সবাইকে সুযোগ দেওয়া হবে কিন্তু শিক্ষা তো সুযোগ নয় আপনার এখানে জিনিসটা বলছে কোনটা সুযোগ কোনটা অধিকার কোনটা প্রিভিলেজ আপনার বলতে হবে অপরচুনিটি প্রিভিলেজ এবং অধিকার এক জিনিস নয় ব্রাহ্মণে কি আমাদের যারা নেতা আছে না সমাজে তারা কিন্তু তাদের স্বাধীনতার আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারছেন না কিন্তু মজার ব্যাপারে তিনি তারা স্বীকার করতে পারছেন না স্বীকার না করার জন্য তাদের একটা ধর রেডিও আছে এখন তো রেডিও বেশি লোক শুনে না বোধ হয় গাড়ির ড্রাইভারটা ছাড়া আর কি টেলিভিশন আছে টেলিভিশন নাকি লোকে দেখছে না এখন সোশ্যাল মিডিয়া আছে সেখানেও যত সব উগ্র মানে মতবাদ প্রচার করা হয় আসল কথা কেউ কিন্তু জিজ্ঞাসা করছে না কিন্তু কেউ কেন জিজ্ঞাসা করছে না যে আমাদের কিন্ডার গার্টেন গুলো কেন ইংরেজিতে রূপান্তরিত হলো কিন্ডার গার্টেনে এমন কি জিনিস আছে যেটা বাংলায় পড়ানো যায় না মানে মাতৃভাষায় পড়ানো যায় না আপনি পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা তুলবেন আমি জানি মানবি এলাকার কথা সাঁওতালে কথা যার যার মাতৃভাষায় পড়াতে অসুবিধা কি অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষা একটু দৌড়ে এগিয়ে থাকার জন্য আপনি দু বছরের তিন বছরের বাচ্চাকে ইংরেজিতে পড়াচ্ছেন এইটা যে একটা অন্যায় শিশুর প্রতি অন্যায় জাতের প্রতি তো বটে আমি জাতের কথা বলছি না সেটা কই আমি তো কোনোদিন শুনলাম না আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে শুনলাম আমেরিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে তারা র্যাপ তৈরি করেছে এখন তারা এখানে র্যাবের নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে আমেরিকানা হঠাৎ বললো দু হাজার আঠারোর পরে তো আমরা কিছুই সাহায্য দিচ্ছি না কিন্তু কেন্দ্রের গার্জেন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কোনো বক্তব্য আমি শুনি নাই আপনারা কি শুনেছেন হ্যাঁ তাই তার মানে বোঝাচ্ছে এটা আমাদের কনসেনসাস এলিট শ্রেণীর কালকে বিএনপি ক্ষমতায় আসুক তারাও কিন্তু এটা বদলাবে না আসিফ আপনাকে কোনো ইঙ্গিত করে বলছি না আমি কিন্তু আমি বলছি আর কি আমারও বাচ্চাও হাতে আমি পড়াচ্ছি ইংরেজিতে সেটা আমি এখানে ব্যক্তি হিসেবে আপনাকে আমাকে অভিযুক্ত করছি না আমাদের জাতি হিসেবে অভিজ্ঞতা হচ্ছে তার মানে কি তাহলে ভাষার প্রতি দায়িত্বটা কিভাবে হবে আমরা নিজেরা স্কিল হতে চাই আমরা প্রফেশনাল স্কলার হতে চাই সেটা ঠিক আছে কিন্তু আমরা আমাদের যে দু নম্বরটা এডুকেশন শুড বি দি ডেভেলপমেন্ট অফ পার্সোনালিটি সেটা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে আমরা জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ছাব্বিশ ধারার এক দুই তিন বলছি আমি একের দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে আমি দুইকে বাদ দিচ্ছি তিনের প্রয়োগ করছি আমি যখন আমি জিজ্ঞেস করছি আমি ভাবে আপনি কেন কেন্দ্র গার্টেন দিচ্ছেন এটা আমার অধিকার আচ্ছা এখন নিচে আসেন আলাউদ্দিন আলাউদ্দিন ভয় কি বন্ধু আমরা রয়েছে চার কোটি পরিবার রয়েছে তো 
ওই চার কোটি পরিবারের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল এক হাজার উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ছাত্র এগারোশো বারোশো বেশি ছিল না এবং এখনো ইনএডিকুয়েট এইগুলো এখন যে আমাদের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় করছে এগুলো যদি বিশ্ববিদ্যালয় হয় না তার প্রধান কারণে ছাত্রদের থাকার নিবাস ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় হয় কিভাবে এটা আমি আপনাদের স্টেট ইউনিভার্সিটি সমালোচনা করে বলছি না আমরা সব ইউনিভার্সিটিতেই মনে হচ্ছে কি ছাত্রদের হোস্টেল রাখাতে বেহার ভয়ের ব্যাপার এখন আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের কি কষ্ট করে মেসে থাকে যারা বিদেশ থেকে আসে বিদেশ মানে ঢাকার বাইরে থেকে আসে আপনি জানেন তো সেই জন্য বলছি যে এখন ওখানে আর একটা সমস্যা দেখা দিল কি তখন আপনারা এখন যে ডিস্টেন্স লার্নিং এর কথা শুনছে অনলাইন ক্লাস তো আমরা করোনা পরে পড়লাম ঘানা কিন্তু এটা উনিশশো ষাটের দশকে চেষ্টা করেছে সেই কাহিনীটা একটু শুনে নেই আমেরিকান শিক্ষাবিদের কাহিনী দি ঘানিয়ান সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এন্ড সাম রিজিয়নাল ওয়ান্স ঘানা হচ্ছে আফ্রিকার মধ্যে প্রথম স্বাধীন হওয়া দেশের একটি পাকিস্তানের দশ বছর পর স্বাধীন হয়েছে হ্যাঁ ঘানার নেতা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী একজন এনক্রুমা তো বলছেন দি ঘানিয়ান সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এন্ড সাম রিজিয়নাল ওয়ান্স মানে প্রদেশেরও সরকার আছে সেখানে অ্যাড্রেস দ্য নিড ফর অ্যাক্সেস বাই বিল্ডিং এ ডিস্টেন্স লার্নিং নেটওয়ার্ক সেকেন্ড কাজ কি করেছে by opening the ghanian educational market to foreign providers american ra shudhu cairo te ar beirut e bishwabidyalay kore kaaj shesh koreni ekon dekhen ki koreche yale university campus koreche singapore with singapore national university tarpore new york university apnar abu dhabi te eguli koreche saudi arabo emirates koreche ekon amader desher dabi chilo amader desh ta sarkar allow korche na এখন আমরা তবু ইউনিভার্সিটির নামের আগে জোর করে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ক্যানেডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল শব্দ দিচ্ছি কারণ কি এগুলোর বাজার মূল্য বেশি তো আমার তো আমেরিকা যাওয়ার দরকার সবাই তো যেতে পারছি না এখানে বলে দুধের স্বাদ হ্যাঁ মানে আমি আমি তো ঘোল বলি না আমেরিকার স্বাদ ঢাকায় মেটাবো আচ্ছা কিন্তু আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড আপনি দিতে পারছেন না সেটা অন্য প্রশ্ন আসুন world was only partially successful এটা ভদ্র কথা এটা সফল হয় না এভাবে বলছে না আমরা বলি না হার্ডলি এনি নো বলতে পারি না এটা অভদ্র লাগে তাই না কেন সফল হয় নাই দ্য ম্যানেজার্স এন্ড ইউজার্স অফ দ্য নেটওয়ার্ক ফাউন্ড ওভার টাইম দ্যাট মেইনটেনেন্স ওয়াজ এক্সপেন্সিভ এর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় অনেক বেশি খরচ বেশি পড়ে যায় আমাদের দেশে ওপেন ইউনিভার্সিটির নামে যেগুলো করছে দেখেন সম্পূর্ণ অপচয় এখানে আমি এটা বললে বলবো যে আপনি তো অপচয় বলে একটা ভালো জিনিস দেখার না চ্যালেঞ্জ তো বললেন অল্টারনেটিভ কি অল্টারনেটিভ হচ্ছে এই কি ছিল না মেইনটেন্যান্স ওয়াজ এক্সপেন্সিভ ট্রেন ফ্যাকাল্টি ডিফিকাল্ট টু রিক্রুট আমাকে লোকে বলে প্রায় ইফ ইউ আর সো স্মার্ট ওয়াই আর ইউ টিচিং ইন ইউ ল্যাব আই লিভ প্লেনলি আই এম নট সো স্মার্ট তো সমস্যা সমাধান হয়ে যায় আপনাকে বলে কি ইফ ইউ আর সো স্মার্ট হোয়াই ডোন্ট ইন ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমি রসিকতা বলে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইজ অলসো নট স্মার্ট আর কি বলতে পারি এখন বললেন আঙুর ফল টক আমি যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি চাকরি পাই নাই তা আমি তো বলবো টক এটা আমার কথা লোকে বিশ্বাস করবে না কিন্তু অন্য কি বলছে এই যে র্যাঙ্কিং সেই বিজনেস আমি একটু পরে আসবো তো বলছে অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ টু রেপিড টু কিপ আপ উইথ আপনি অর্থাৎ ঘানাতে কেন ডিস্টেন্স লার্নিং ব্যর্থ হলো এখান থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার আছে আমাদের এখানে অনেকে চেষ্টা করছে অনলাইনে যান না অনলাইন করে আপনি দু বছরে ক্লাস করেন এগুলো মাঝে মাঝে বিলাসিত বলে আমার মনে হয় আপনি বলবেন যত টেকনোলজিক্যালি আপনি ওই শিক্ষার এই শিক্ষা এক নয় ছাত্র শিক্ষকের সামনে সামনে আর আমাদের আপনারা কিছু মনে করেন না যেহেতু প্র্যাকটিস করতেছেন আমাকে অনুমতি দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ এই যে আমরা তিন মাস চার মাসে ট্রাইমেস্টার করেছি এতে কোনো কিছু পড়াশোনা হয় না আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি আমার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মাস্টারি করার বয়স চল্লিশ বছর আমি উনিশশো তিরাশি সনে শুরু করেছি এবং শুধু ইউলা বিশ্ববিদ্যালয়ে বারো বছর পড়াচ্ছি আমি আমি দেখছি কি তিন মাসের মধ্যে কোনো ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় হয় না ফাইনাল পরীক্ষা আমি টের পাই আরে এই ছাত্রছাত্র ভালো কিন্তু এরপর ওই ছাত্রীকে খোঁজার জন্য আমার বিজ্ঞাপন দিতে হবে তার তো আমি খুঁজে পাই না 
তারা সবাই আমার চোখের সামনে দিয়ে যায় আর মুখের উপর গাজার ধোঁয়া ছড়ে দেয় ইউ লেভেল ক্যাম্পাসে গেলে দেখা যায় দে ডোন্ট রেকগনাইজ ইভেন লেট অ্যালোন স্যালুট ইউ এখানে দেখলাম অনেক বেশি আপনাদের কোজি অ্যাটমোসফিয়ার জায়গা ছোট হলে একটা বড় মূল্য আছে স্মল ইজ বিউটিফুল আমাদের বড় ইউনিভার্সিটি একটা বড় লোকের ছেলে মেয়েরা তো এমনিতেই পাত্র দেন আমাদের দেখলে চেহারায় পোশাকে বোঝা যায় গরীব কিন্তু যখন গাজার ধোঁয়া ছড়ে চোখের সামনে এটা সিগারেটের ধোঁয়া নয় আমি গন্ধ বুঝতে পারি না ছোটবেলা গাজা দিদের সাথে আমরা গোড়া পড়ে কত ছিল আচ্ছা তাহলে কি হলো সেকেন্ড এফর্টে কি হলো প্রোভাইডার ফরেনার দের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধক দেওয়া সেটা কারণ তাতে আমাদের শিক্ষা মান উন্নত হবে কই অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি এখানে হবে না তারা অক্সফোর্ডের শাখা দিও আমাদের স্কুলগুলোর নাম দিবে কি অস্ট্রেলিয়া দেখেন অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ইন বাংলাদেশ তারপরে এখান থেকে একদল বেরিয়ে গেছে নিজাম বেরিয়ে গেছে নাম দিয়েছে কার্ডিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল মানে আপনি দেখেন স্লেভিশ মেন্টালিটি তারা একবার আমাকে দাওয়াত দিয়েছিল 21 ফেব্রুয়ারিতে অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে যে আপনি বাংলা ভাষায় মহত্ত্ব সম্পর্কে কিছু বলেন আমি এটা কি উদ্বোধনের নাটক বলেন আমাদের কিন্তু বাংলা পেপার নেওয়া যায় তো আমি না এই মশকটা না করাই ভালো আপনার বাচ্চা বলেন তার তার যুক্তি কি মিজোরিতে মিজোরিতে কেউ যায় যেন মানে দার্জিলিং এর আগে পড়তো আমাদের বড় লোকের ছেলে মেয়েরা সেই খরচটা আমরা বাজাচ্ছি আপনি কত বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করে জানেন না যুক্তিটা অকাট্য তো সেই যুক্তিটা এখানে কি বলছে দেখেন দি লেটার এফর্ট হাউএভার ওয়াজ হিউজলি সাকসেসফুল নেটওয়ার্কিং ডিসটেন্স লার্নিং ওয়াজ আনসাকসেসফুল বাজ ফরেন প্রোভাইডার্স মেড अवेलेबल ইন দা কান্ট্রি ওয়াজ সাকসেসফুল যেমন ওই যে কায়রো ইউনিভার্সিটি সব এলিট ছেলে মেয়েরা ওখানে পড়ে এমনকি আমাদের এডওয়ার্ড সাইদের মতো লোক যে আমেরিকায় গিয়ে যাওয়ার আগে তো এরকম মিশনারি স্কুলে পড়েছেন উনি এখন মিশনারি স্কুলে অনেক খ্রিস্টান ছেলে মেয়ে পড়েছে ফিডেল কাস্ট্রো মিশনারি স্কুলের ছাত্র আপনি নাম অধিকার দিতে পারবেন রাইট দি লেটার এফর্ট ওয়াজ হিউজ সাকসেসফুল সো মাচ সো দ্যাট প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনস নাও আউট নাম্বারড পাবলিকলি ফান্ডেড ওয়ানস বাংলাদেশে এখন যথেষ্ট টাকাওয়ালা লোক হয়েছে একজন সেদিন বক্তৃতা বলে জি এম কাদের বোধয় আমি কার দল করি না কিন্তু দয়া করে কোট করছি যেহেতু কথা ইন্টারেস্টিং তাই উনি বলেন কি আমাদের বাংলাদেশে অনেক লোক আছে যারা দেশে টাকা রাখার জায়গা পাচ্ছে না কিন্তু এই একটা প্রমাণ হচ্ছে ওয়ান অফ দি পসিবল আউটলেস হচ্ছে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আমাদের দেশে বার্জুলিং ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন এবং বিদেশেরও আসতেছে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনে কিন্তু আমাদের দেশেও এখন প্রায় পাঁচ হাজারের মতো আমি একটু ব্যাক ডেটেড আছি আমার স্ট্যাটিস্টিক্স এর জ্ঞান ভালো নয় পাঁচ হাজারের মতো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে আমাদের এখানে যেটা চলে চলছে একটা মজার আর্টিকেল পড়লাম লেবার প্যারাডক্স ইন বাংলাদেশ এখানে পরিষ্কার বলছি কি এই যে পাঁচ হাজার আট হাজার দশ হাজার টাকা বেতনের মধ্যে শ্রমিক পাওয়া যায় বলে এটা ঠিকই আছে এবং আমাদের দ্বিতীয় আরেকটা বিনিয়োগের ক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ও এখন এটা টাকা পয়সা বেশি নয় আমি বলছি এটা লাভজনক নয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে আরেকটা প্রিটেনশন আমরা করি যে আমরা তো ট্রাস্ট পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় এগুলো লাভজনক নয় নন প্রফিট অর্গানাইজেশন তো আপনারা জানেন কিভাবে প্রফিট করতে হয় আমি তো অঙ্কে খুবই খারাপ আমি বলতে বলবো না এখন আসেন সো অপরচুনিটিস ফর এক্সেস ওয়ার ইন্ডিড এক্সপ্যান্ডেড বাট এট দ্য কস্ট অফ ভেরি আন ইভেন কোয়ালিটি অ্যাক্রস ইনস্টিটিউশনস এন্ড ফ্রিকুয়েন্ট ইনসিডেন্টস অফ ফ্রড আমেরিকানরা যেটাকে ফ্রড বলে বাংলাদেশে যেটাকে নকল বলে আমরা পরীক্ষায় যে নকল করি আমেরিকা বলে আমরা বলে তুমি কপি করতেছো কেন আমেরিকা ইউ আর চিটিং তো আমাদের দেশে ইংরেজি তো বদলে যায় আমরা চিট যে করে তাকে চিটার বলি কিন্তু ওরা চিটি বলে ও হি ইজ এ চিট মানে হি ইজ দা ওয়ান হু ইনডালজেস ইন দা বিজনেস অফ চিটিং তো আমেরিকানদের ভাষায় ফ্রডেরও উন্নতি হচ্ছে আপনি জানেন সার্টিফিকেট বিক্রি করার কথা বলে সবাই তাই নয় আচ্ছা এবং আরেকটা ঘটনা হয়েছে এইটাই বলতেছি এটা পড়ার জন্য এত এতক্ষণ সময় নষ্ট করলাম এন্ড বিকজ মেনি অফ দি নিউ প্রাইভেট কলেজেস ওয়ার অ্যাফিলিয়েটেড উইথ খ্রিস্টিয়ান ডিনোমিনেশনস দ্যাট ওপেনলি প্রোসেলিটাইজড দ্য লিডিং প্রপোনেন্টস অফ এন ওপেন এডুকেশনাল মার্কেট এক্সপেরিয়েন্স এ ব্যাকল্যাশ ওই সাফল্য ছিল খ্রিস্ট ধর্মের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে যেন মধুসূদনের মতো প্রতিভাবান লোক আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি মধুসূদন হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক রবীন্দ্রনাথ নন এটা বলে তো বলে তুমি রবীন্দ্র বিদ্বেষ আমি না আমি মধুসূদন প্রেমিক মাত্র অমুক বিদ্বেষ হওয়ার দরকার নেই তো তো আমি যে চীনের উত্থান হচ্ছে এর মানে ইউনিয়ন যে আমেরিকার পতন হচ্ছে দুটো পৃথিবী তো ইউনিপোলার থেকে বাইপোলার মাল্টিপোলার হতেই পারে তো যা হোক আমি জানি না আমার বন্ধু আসিফ নজরুল খান আমার ন
I mean inexpert बोलते बारे ना अपनी आगे हमारे लोग तो an experienced headmaster एक तो लोग चुनिए बच्चे तो क्या क्या university दे master ही करे ताकि expert हो संभव सर आंध्र के जो पढ़ा लिए तो जाओ आमरे inexpert इसे एक तो कथा बोल लाम ये धर्म में निशुटो बिरात किंतु धर्म में एक मत प्रश्न स्पीड ना है आमरे धर्म में जापारी जगह sensitive मोदुशुदन जो कौन आपने किशुदर आपने ये जिन कुल बुजुर्ग दर का धर्म में व्यापार एवं ये ब्राह्मण दर में बोले ये धर्म टा लोगों ने तेरे बाबा शुरू कर लें ये तो राम मोहन तक शुरू करें नहीं राम मोहन को चिरन बोलो जो आत्मीय शवा ये तो कारण कि दौले दौले निम्न बोर्ड में हिंदू रा धर्म अंतरित होते हैं तादातर आर बाहर के दयाले बाहर के दाढ़ी ये पेशाब करें इधर वाला खराब पता और जो दिलोजी और शिष्य वाले तादाके तो हम तराब बोले भी आमदे बोलो लोग अच्छे लेते के रोका करें जिन्ना तो हम तो नहीं धर्मांधों को शुरू करें बांग्ला एक तब उत्तम तो प्रथम सिनेर बांग्ला पुत्री का नाम होते तोत्तो अपने तो केंद्र बोलते होंगे, आमदे केंद्रों सब जो तो एक ग्रीस है कैसे, वो कहने केंद्रों की तो ग्रीस बात है, एक ही इंग्लिश उल्टा हो जाए, लेटिन मध्य में केंटर तक के सेंटर है उसे से, माने कॉर्ड चाहा या वो उच्चारण है, आमी से ये एक तो सेंटर है लोकेशन वो बोलते पारी, ये बांग्लादेशी शिक्षा � विश्वविद्यालय से आर कोटा विश्व बोई पड़े चाहिए मात्रो। किंतु एक जिन्स टाइम रा मारा तब बाबे किंतु हरत सी। तो हमें शेष शिद्दी के चले आशिंग। घान आते एक का हो आप लोगों का तापरे कुल्लो की, देख लो की अमेरिकन रा तो धर्मांतर तो कुछ तकन तरा हिंदू नहीं गलो भारत तक के विश्वविद्यालय के Madurai Kamraj University in Southern India. That university opened a campus that is still operates in Accra, Rana Rajdhani, as MK Accra University. Madurai Kamraj. I am going to ask you 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 तो शेष दिए शेष करी। Similarly, in 1988, Islamic scholars in Ghana founded their own university in response to the creation of a Roman Catholic college and to what they perceived as continuing discrimination against the Muslim communities by Ghana's predominantly Christian and Western educated leadership. अब इन नाइजीरिया तक इस मुश्किल एक ने जब बोको हरामी पे दूध पुत्ते हैं से एक गुली तार होती है शिपटों को भी। आमदें देश आपने जब नाम दें नॉटर डेम कॉलेज आते हैं, एक नॉटर डेम यूनिवर्सिटी होती है, तादें बोलते हैं देखों बहुत नाम आशन आए, ये काफी तार धर्मांतर होते हैं कुछ और तो आमदें सेंट जोसेफ स्कूल ऑलिकुलर ओह देशे शिक्षक बोलता नौरों के गलो और नाम बोलते हो शुभिदा नहीं प्रोफेसर फोक्कुल आलम देशे लोग जो प्रधान शिक्षक भी उन्हें बोलने आरे नाना सोली मुल्ला इस शिक्षक बात धंग सोचे बांग्ला मीडियम सब नष्ट कर लो आम लोग ना दूसरो का तो पुष्कर को तो ऐसा कंटेंट आमी इतने बोले शेष कुछ ही अब अपने अमूल्य लोग आजे भाषा कुछ चौट पोटे, तेरे न्यूज़ पुत्र का चलाई तबार बे, डेली स्टार चलाई तबार बे, तेरे कुछ सुंदर इंग्लिश लेके, किन लोग तेरे कंटेंट किचु जाने ना, तेरे कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ने में, एको ना हमारे तेरे धारण होले इंग्लिश ना होले मैं किसी पोट CAC और जो पढ़ते वो वो इतने को इंग्लिश ही जाने आर कौन इंग्लिश ही जाने ना दिस इज लेट एबीसीबी ट्रायंगल इतने को जाने आर की 
তো আমি বলছি যে আমাদের এটা বোঝা দরকার টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপের মধ্যে ভাষা একটা বড় ব্যাপার না আমরা এখন একটা কৃত্রিম টবের গাছ তৈরি করতেছি আমার এই কথা শুনে সরকার একমত নয় আপনারা একমত নন আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার এই কথাগুলো এগুলোকে দুমতের কথাকে শুনেছেন অনুগ্রহ করে আমাদের আলোচনার মানে হচ্ছে একমত হওয়া নয় দ্বিমত হওয়া গালিগালাজ করা নয় এবং পরস্পরকে শ্রদ্ধা বরে শোনা আমি মনে করি বাংলাদেশে যে ইংরেজি মিডিয়াম শিক্ষা চালু হয়েছে এটা বাংলাদেশের উন্নতির লক্ষণ নয় এটা অবনতির লক্ষণ আর এই অবনতির লক্ষণ আমি বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে নয় বাংলা শিখে ইংরেজি শিখতে হবে বাংলার সাথে ইংরেজি শিখতে হবে বিকল্প হিসাবে নয় তাহলে শিক্ষার মান ভালো হবে আপনি যা ল পড়ছেন তাহলে আমি তো ল পড়েছি আমি তো কিছুই বুঝি নাই আমি অনেকটা সব বলেই মনে করেছি কি আমি ওকালতি করার যোগ্য নই কারণ আমি তো শুধু মুখস্ত করে পাঠ করেছি এটা তো ঠিক নয় আপনারা যারা সত্যি সত্যি ভালো ছাত্রছাত্রী আছেন বোঝেন আমি আপনাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি সত্তরা পাঁচজন আছেন যারা যে কোনো ভাষাতেই ভালো করবেন কিন্তু দেশের জনগণকে যদি দেশের আমি এটি আমার শেষ পয়েন্ট বলি যদি আমাদের শিক্ষার মাধ্যম বাংলায় না হয় আমাদের সাহিত্য বাংলায় হবে না আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বইগুলো শিক্ষকরা যদি না লেখেন আমি এটা দিয়ে বলছি যে আমাদের অনুবাদ করা দরকার ছিল কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রমোশন পলিসিতে আপনি দেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চট্টগ্রামে দেখেন আপনি একটা বই অনুবাদ করলেন ভূমিকা লিখলেন আপনাকে কোনো ক্রেডিট দেওয়া হয় না স্কোপাস জার্নালে একটা আর্টিকেল ছাপা হলে আপনার যে গুরুত্ব দেওয়া হয় বাংলা ভাষা যদি আপনার পুরো আইনের বই তর্জমা করেন এবং তার ভূমিকা লেখেন একশো পৃষ্ঠার সেটাকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হবে না আমি তো শুনেছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক গোলাম হুসেন হাবিব যিনি জি এস হাবিব নামে লেখেন উনি বিশটা পঁচিশটার মতো বই অনুবাদ করেছেন ফুকুস পেন্ডুলাম সহ এই সমস্ত বই বুঝতেও আমাদের দাঁত ভেঙে যায় কিন্তু সেই লোক কুড়ি বছর ধরে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আছে কেন তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আপনি সঠিক নীতি গ্রহণ না করেন তাহলে আপনার দেশের উন্নতি হবে না বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জেস ইন এডুকেশন বলতে যা আছে আমি তার কোনোটাই বলতে পারিনি আজকে শুধু ভাষার কথাটাই তুললাম এই আলোচনা যদি চলতে থাকে ভবিষ্যতে আলোচনা করা যাবে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ